mimi nataka niwaeleze sasa tumeikwamua tumeweka pesa kwa budget ya mwaka huu kuanzia mwezi wa nane tisa hapa Nyandarwa tutawapatia milk coolers thelathini zingine ambazo mtatumia kukusanya maziwa yenu ili maziwa yenu ipate bei ya sawa sawa tuhakikishe ya kwamba wale wananunua maziwa barabarani wakisema ya kwamba maziwa itaharibika sasa tutakuwa na mpango ambaye mtakuwa na maziwa musiuze kiholela mpaka bei ya sawa sawa ipatikane vile vile hapa mmeniuliza kuhusu hospitali yetu ya hapa njabini hiyo hospitali tayari tulikuwa tumeipata kuweka maternity wing lakini vile mmeuliza ya kwamba tu upgrade iwe level 4 mimi nataka niwaeleze ya kwamba nimekubali tutaongeza ile pesa kidogo tulikuwa tumeweka pale tulikuwa tumeweka milioni ishirini sasa tutaweka milioni mia moja tu upgrade iwe level 4 na nitawatafutia equipment ili muendelee na hiyo kazi mzuri nasikia mnafanya lakini mfanye na mpango jameni ya. Najua haikumaanisha ya kwamba sasa hiyo ndio iwe kazi tu ya kufanya peke yake. Lazima pia inafanywa kwa kipimo. Si namna hiyo? So mambo ya maji ni mambo ya muhimu. Na washukuru sana watu wa Nyandarwa mnatupatia maji ambayo tunatumia kule Nairobi. Na kwa heshima hiyo ni lazima na sisi turudishe mkono tupange maji ya watu wa Nyandarwa. Tuko na damu mkiona katika vombe vya habari tulitangaza juzi advertisement ya contract expression of interest ya dams 33 katika taifa letu la Kenya. Moja ya hiyo damu ni yenu hapa Nyandarwa. Tumesema damu ya Malewa tutaunganisha na damu ya Pesi na damu ya Kinja tuhakikishe ya kwamba safari hii isiwe ni story. Safari hii tuwajengee damu ambayo itasaidia kuwapatia maji mtakayotumia nyumbani, maji ya mifugo yenu na vile vile maji ya kutumia kwa irrigation ndio tuzalishe cha la Kenya Mimi nataka niwapongeze vile vile kwa sababu wakulima wa taifa letu la Kenya wamejitolea Wakati tuliwaambia wakulima wa Kenya ya kwamba tutapunguza gharama ya mbolea wakulima wengi walijitolea mimi nafurahi ya kwamba ile mbegu tumeuza tumeuza mbegu zaidi ya ekari juu ya zile zilipandwa mwaka uliopita ekari elfu mia mbili mpya imewekwa katika kuzalisha chakula katika taifa letu la Kenya kwa sababu wakulima walipata motisha wakati waliku, walijua wanaweza kupata mbolea kwa bei nafuu mimi nawapongeza wakulima wa taifa letu la Kenya kwa kujitolea uzalendo wenu wa kutusaidia kuzalisha chakula ndio tuweze kuondoa aibu ya njaa mimi nawapongeza wakulima wote wakiwemo wa hapa Nyandarwa na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba mbali na mbolea tumepanga mwaka huu mwaka ujao tutaponge, tutaongeza kuwapangia pia mbegu na vile vile katika budget yetu ya mwaka huu nimeondoa ushuru kwa 
raw materials ambayo itatuzaidia kuzalisha ama kutengeneza mbolea hapa Kenya. Nimeondoa ushuru kwa raw materials ambayo itatusaidia kutengeneza madawa hapa katika taifa letu la Kenya. Nimepunguza ushuru ile inaitwa RDL RDF. Nimepunguza ushuru kwa mambo ya chai kahawa. Serikali ilikuwa inaokota karibu milioni tatu kila mwaka kutoka kwa chai na kahawa. Lakini nimesema kwa sababu tunataka kusaidia wakulima wetu. Hiyo ushuru wa kulima wamekuwa wakilipa ya milioni tatu tunaondoa kama serikali ndio tusaidie mapato ya wakulima. Nimeondoa ushuru kwa mambo ya value addition ile process yote ya kuongezea dhamana ama value addition ya bidhaa za kilimo ama mazao yetu ya kilimo ambayo tunauza katika nchi za nje tumeondoa ushuru kwa sababu tunataka kusaidia wakulima wetu wapate mapato zaidi nimeondoa ushuru kwa mambo ya gas ili wamama wetu wanaohangaika na kupika na kuni wanapata magonjwa mengi tuanze kupunguza hiyo gharama so that we can have clean cooking energy mimi nataka muelewe ya kwamba hiyo kazi yote ni kwa sababu mimi natambua ya kwamba tuko na changamoto katika taifa letu la Kenya mimi naelewa sana mambo ya kujua ya kwamba kuna ugumu na ndio nimepunguza karibu ushuru mara ishirini. I have identified almost 20 areas to reduce taxes so that we can alleviate the heavy burden on the Republic of Kenya. Mwaka huu nimeondoa bilioni tano ambayo tungekopa nikasema hatuendi barabara ya kukopa tena. Kwa sababu mimi naelewa wa Kenya wako na uzito. Mimi nataka niwaeleze ndugu zangu watu wa Nyandarwa. Vile tulikubaliana na nyinyi nilikuja hapa njabini. Si ndio? Mliniona hapa njabini? Si nilikuwa heri hapa. Mimi niliwaambia tuko na matatizo ya vijana wetu wengi. Tuko na vijana karibu milioni tano Kenya hawana kazi. Wanahangaika madukani, wanahangaika barabarani, wako kwa e, street zetu na niliwaambia kwa heshima kubwa ili kupanga ajira ya hawa vijana. Sisi tulio na kazi. Sisi ambao tuko na mshahara ikianza na mimi rais wa Kenya. Tutatoa sehemu yetu kidogo asilimia tatu mimi naulizwa nitoe shilingi elfu mbili huyu mjumbe wenu kwenya anaambiwa atoe shilingi elfu mbili ule mca anaambiwa atoe shilingi elfu moja huyo mwingine anaambiwa atoe shilingi mia tisa mwalimu hapo anaambiwa atoe shilingi mia tano ili tuwe na mpango ya housing ambayo itatupatia ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya milioni moja kila mwaka. Na nilisema hapa na hata wa viongozi tulikuwa na wao. Si wewe badilisha ulikuwa na mimi? Si wewe mtu ulikuwa na mimi? Nikitangaza hapa ya kwamba tutakuwa na mpango ya hauzi. Kwani ulikuwa unafikiri ilikuwa mchezo? Haikuwa porojo. Najua kuna watu wengine wanajaribu kuniambia wewe oh, unajua ile maneno ulisema e, kama itakuwa ngumu useme ilikuwa tu ni siasa hapana hapana siasa ya ukora na utapeli na utanganyifu wa Kenya walienda kura wakaiondoa hiyo siasa
ile maneno yote tuliwaambia hawa wananchi my friends tuwe tayari kuyatekeleza tunaelewana jameni na sisi tulio na ajira hata hii mimi niko naye inaweza kufanywa na wakenya wengine elfu moja lakini wao hawafanyi hiyo kazi kwa sababu we uko naye si namna hiyo so ni jukumu letu ya kwamba tupange sisi tulio na ajira vile wale ambao hawana ajira pia na wao watapata ajira watapata nafuu and that is why it is our collective responsibility na ndio mimi nataka niwaulize hapa hapa njabini tumepatiwa ekari 5.9 already in njabini tumemaliza kuchora ile nyumba tutakuwa kuje, tutakuja kujenga hapa na hapa tukija kujenga hizo nyumba mia tano tutahitaji vijana elfu moja na mia tano wa kutusaidia kujenga hiyo hiyo manyumba na hawa vijana elfu moja mia tano ni wale wako hapa kati yetu so the people we are trying to hire in our housing plan are fellow citizens of the Republic of Kenya ni watoto wetu ni jamii zetu ni wakenya wenzetu vile wewe uko na kazi tafadhali tusaidiane hata hawa watoto wetu ambao wanaangaika hawana kazi tuwe na mpango hata na wao wapate nafasi ya ajira wajisimamie ndio tuwe na taifa ambayo sisi wote tutajivunia tunaelewana watu wa Nyandarwa hiyo ndio mpango mimi nimesema na mimi nauliza kwa unyenyekevu ndugu zangu wa bunge kuna mapendekezo ya budget tumeifanyia kazi tunaleta bunge na vile eh, ndugu yangu former prime minister amesema amesema ananijua sana na ni kweli nasema ananijua nitapiga kelele kelele alafu nitatuliza na mimi pia namjua sana na nimemusoma sana ndio nilimshinda akiwa na uhuru namjua sana na kwa sababu mimi namjua sana najua hata ataendesha hii mambo yake pia hii yote mpaka na maandamano lakini mimi najua itaidia wapi i know that si namna hiyo so sasa sisi kwa sababu tunajuana si ndio wewe unanijua mimi nakujua tumekubaliana sasa wabunge waende waongee si namna hiyo wapangane huko bunge wacha mimi ningangane na hii kazi hii ni sukume hii kazi na mimi nataka eh, bwana prime minister umesema kuna maneno ya gharama ya maisha kupanda ni kweli gharama ya maisha iko juu lakini sasa si mimi nikichaguliwa si gharama ya maisha ilikuwa juu unga ilikuwa 230 sasa hii ndio imepata hata nafuu nimeenda kutafuta tafuta mahindi nimelete nimepanga panga sasa unga ndio hiyo imefika 170 na kuja ikiteremka hawa wakulima wameenda shambani unajua makosa mulifanya nyinyi badala ya kwenda kusaidia mkulima kuzalisha mulienda kupatia pesa mila ule mtu anasiaka pale ule mtu akusiaka hako na unga yake ya kutoa wapi si natoka shambani ndio mimi nimeenda kwa wakulima kupanga hawa that is how to reduce the cost of living you don't reduce the cost of living by working with millers to on subsidy programs you subsidize production you don't subsidize consumption that is how the country went wrong sio kama tunaelewana so hapo kwa cost of living nakubaliana na wewe lakini nyinyi ndio mliharibu wacha mimi niambie ukweli sasa mimi sijui mimi ndio siambiwi ukweli ama wewe ndio wapi ukweli because hiyo unasema nimeongeza sijui ushuru nimeongeza ushuru mimi nataka nikwambie my friend ukiangalia kwa budget kuna watu wa kuambia ukweli nimepunguza sehemu karibu ishirini ya mambo ya ushuru 
nimeondoa karibu bilioni tano ya madeni katika hii budget kupunguza mzigo kwa hao wa Kenya kwa sababu unaweza kunishinda lakini hapo kwa uchumi ah bana mimi naelewa kabisa na waje tuambiane ukweli si tumesema tuambiane ukweli tunashukuru umesema tuambiane ukweli mimi ni mwanafunzi wa karibu sana wa rais watatu anaitwa Mwai Kibaki yeye wakati alichukua kama rais ushuru ilikuwa 220 billion lakini kwa mpango na akili wakati alikuwa anaondoka ushuru alikuwa ameifikisha karibu trilioni moja. na rafiki yangu uhuru akakuja akasukuma lakini akaongeza madeni mingi ikafika one eh, ikafika sasa 2 trillion sasa mimi ndio nimefika hapo kwa 2 trillion kwa hii budget nataka kusukuma kutoka 2 trillion mpaka 2.8 trillion kwa hii mwaka kwa sababu vile mwai kibaki alifanya aligundua ya kwamba inchi hayauwezi kuiendesha kwa kutafuta madeni na kukopa madeni inchi unaiendesha kwa kupanga vile ushuru itapatikana that is where we are and that is the difference So tafadhali munipatie nafasi kidogo nipange hii kitu. And I know what to do. Vile nakubaliana na nyinyi watu wa azimio sio wazimu. Lakini watu wa Kenya kwanza sio wazimu pia. Hakuna mtu wazimu hapa. Kila mtu ana anapanga vile anajua. So ndugu zangu mimi niko tayari kabisa kukubaliana na bwana Uh, former prime minister na watu ya azimio tuache fujo tuache matata tuungane kwa yale mambo ya Kenya mbele munikosoe mimi naamini in an accountable government i believe in an accountable government i have no problem with being held to account i have no issue with criticism and because it adds value to my decision making that is why hata hata hawa mawaziri wangu nimesema hawa mawaziri sasa wao wanaenda bunge kujibu maswali kwa sababu we want to be held to account so mimi sina maneno hata nimesema wacha tutengeneze kiti kubwa ya mtu ya upinzani kule bunge na tupatie pesa ya serikali na mambo ya asukume kabisa serikali akosoe afanye nini afanye nini lakini tuwache kuharibu mali ya wananchi barabarani tuwache fujo tuwache maandamano kwa nimekosa si Kenya nitaka ipangwe namna hiyo kwa hivyo bwana prime minister mimi nakuheshimu wewe ni mzee wetu tuna tutashirikiana pamoja na tutaenda mbele pamoja na tuta... So tuko pamoja kabisa. I have no issue na tutaendelea pamoja. Kwa hivyo ndugu zangu, watu wa Nyandarwa. Naamini ya kwamba hii mazishi ya huyu mama wetu Elosi Mukami Kimazi ametupatia nafasi ya kusema ukweli. Tunamshukuru huyu mama hata kwa safari yake ya mwisho ametupatia taifa la Kenya vile alipigania uhuru wakati ule leo katika safari hii yake ya mwisho pia imekuwa nafasi mzuri ya kuambiana ukweli ndio Kenya iweze kwenda mbele mimi nawashukuru sana mwadhani ya muradhime Mungu awabariki sana haya rais tena kwa makofi asante sana mheshimiwa rais
na sasa tumefika mwisho wa sherehe hapa mahali tutaelekea sasa ni kwa kaburi na ningependa niwaelekeze tafadhali ili tuweze kufuatilia hatuwezi tukatoshea pale mahali pa, uh, pametayarishwa pa kumzika mama kwa hivyo jamii ilikuwa imeomba ya kwamba tafadhali ni jamii pekee watakaoenda pale pamoja na viongozi ambao wako hapa kwa hivyo tunaomba ya kwamba tafadhali tutulie tutaweza kuiona pale kwa runinga na tutaongozwa na wachungaji kwa hivyo wachungaji tafadhali naomba tuanze kuendelea